எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி உண்மையான மகிழ்ச்சியா இருப்பது எப்படி என்பதை பற்றி ஒரு உண்மை சம்பவத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் ஒரு மிக அழகான வசதியான பெண் ஒருவர் ஒரு மனநல ஆலோசகரிடம் சென்று ஐயா என் வாழ்க்கையே மிக வெறுமையா இருக்கிறது என்னிடம் தேவைக்கு அதிகமாக பணம் இருக்கிறது ஆனால் மனதில் சிறு அளவிற்கு கூட மகிழ்ச்சி இல்லை வாழ்க்கையே முடித்து விடலாம் போல் இருக்கிறது என கூற அந்த உளவியல் நிபுணர் சற்று யோசித்து விட்டு அங்கே பக்கத்து அறையில் சமையல் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பெண்ணை அழைத்து தங்கள் அருகில் அமர வைத்து நீ மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாயா என கேட்க அந்த பெண் மிக மனநிறைவோடு நிம்மதியாய் வாழ்கிறேன் என பதிலளிக்க சரி ஒரு வருடத்திற்கு முன் உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என சொல் என்று அந்த உளவியல் நிபுணர் அந்த சமையல் பெண்ணிடம் கேட்கிறார் அந்த பெண் சில நொடிகள் மௌனத்திற்கு பின் நான் என் கணவர் மற்றும் ஒரு மகன் மற்றும் மகளுடன் நிம்மதியாக வாழ்ந்து வந்தோம் திடீரென என் கணவருக்கு உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டது எந்த சிகிச்சைகள் அளித்தும் பயன் அளிக்கவில்லை ஒரு நாள் அவர் எங்களை விட்டு போய்விட்டார் அதனால் தாழாத துயரில் இருந்த நாங்கள் எல்லா வகையிலும் மிகவும் சிரமப்பட்டோம் பின் நான் வேலை செய்து குடும்பத்தை காப்பாற்றும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் அப்படியே இரண்டு வருடங்கள் ஓடியது ஒரு நாள் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்த இடத்திற்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது உங்கள் மகன் விபத்து ஏற்பட்டு அவசர பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார்கள் நான் பதறிக்கொண்டு மருத்துவமனை அடையும் தருணத்தில் மருத்துவர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள் உங்கள் கணவர் எங்கே என்று நான் என்ன என்று அவர்களிடம் கேட்க உங்கள் மகன் உங்களை விட்டு சென்று விட்டான் என சொன்னதுதான் என் காதுகளில் கேட்டது மயங்கிய நிலையில் வீட்டில் என் மகனின் பக்கம் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தேன் எல்லாம் முடிந்தது நாட்கள் நரகமாய் உருண்டோடியது கவலை இருட்டாய் எங்கேயும் நிறைந்திருந்தது மூன்று முறை என்னையே மாய்த்து கொள்ள முடிவெடுத்து என் மகளின் எதிர்காலத்தை நினைத்து அதை கைவிட்டேன் மீண்டும் பொருளாதார நெருக்கடி மீண்டும் வேலைக்கு சென்றேன் வாழ்வில் எதை நினைத்தும் ஒரு துளி சந்தோஷம் கூட ஏற்படவில்லை வாழ்க்கை வெறுமையாய் கடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் நான் வேலை முடித்து என் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தேன் எங்கள் தெருவிற்குள் நான் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த போது என் பின்னால் ஒரு பூனை ஒன்று நடந்து வந்து கொண்டிருந்தது நான் வீட்டை அடைந்தேன் உள்ளே சென்றவுடன் அது வாசலில் அமர்ந்து அழுது கொண்டே இருந்தது நான் இருந்த மனநிலையில் உள்ளே சென்று எனக்கும் மகளுக்கும் தேநீர் தயார் செய்தேன் பூனைக்குட்டி அழுவது என் காதில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது என் மகள் மெதுவாக சென்று கதவை திறந்தவுடன் அது உடனே உள்ளே ஓடி வந்து காலை சுற்றி சுற்றி வந்து மீண்டும் அழுதது ஏதோ ஒரு எண்ணம் வர சிறிது பாலை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து ஓரமாய் வைத்தேன் வேகமாய் சென்று அதை குடித்தது நானும் என் மகளும் தேநீர் அருந்தி கொண்டிருந்தோம் பூனை பாலை முழுவதுமாக குடித்து விட்டு ஓடி வந்து என் மடியில் அமர்ந்து கொண்டது அப்போது மனதிற்குள் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷம் ஒன்று ஏற்பட்டது அப்போது நான் ஒரு உண்மையை அறிந்து கொண்டேன் நாம் ஏதோ நம்மிடம் இருக்கும் ஒன்றை இல்லாத இயலாத மக்களுக்கு கொடுக்கும் போது அது தருகின்ற தன்னிறைவும் மகிழ்ச்சியும் அளவற்றதாக இருந்தது அந்த பூனை எங்களுடனே இருந்து விட்டது இரு நாட்கள் கழித்து எங்கள் பக்கத்து வீட்டு பெண் உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாள் கணவர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் நான் அவளுக்கான உணவுகளையும் பணிவிடைகளையும் மூன்று நாட்கள் செய்தேன் அவள் மீண்டு வந்தாள் அவள் அக்கா என என்னை கையெடுத்து கும்பிட்டாள் அது எனக்கு மிகவும் தன்னிறைவாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது பின் அவளும் எனக்கு தோழியாகிவிட்டாள் ஒவ்வொரு நாளும் என்னால் முடிந்த ஒன்றை முடியாதவர்களுக்கு செய்கிறேன் அதனால் அவர்கள் அடையும் ஆனந்தம் என்னை மகிழ்ச்சியடைய செய்கிறது நான் வாழ்வதற்கான அர்த்தத்தையும் அது கொடுக்கிறது என கூற அந்த பணக்கார பெண்ணின் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது வாழ்வை புரிந்து கொண்டாள் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு உதவியை செய்யும் போது அது உங்கள் வாழ்வின் காயங்களை ஆற்றுகிறது ஒரு இனம் புரியாத வாழ்வின் அர்த்தத்தையும் அதன் உண்மையான சந்தோஷத்தையும் உங்களுக்கு உணர்த்துகிறது எனவே உங்களால் முடிந்தவரை ஏதோ ஒரு உதவியை மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருங்கள் பிரபஞ்சம் வாழ்வின் அர்த்தத்தை உங்களுக்கு உணர்த்தும் மேலும் அதை பல ஆயிரம் மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இந்த கதை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இதனை உங்கள் நண்பர்கள் வட்டத்திற்கும் பகிர்ந்து அவர்களும் பயன்பெறுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் ஒரு பதிவில் உங்களுக்கு ஆற்றலாக 
ஏஎல் சூர்யா நன்றி வணக்கம்